हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल अंदर सो एने कमेंट सैक्न चाल बोजे मेने सो ईविंग सेवन अम वे सो इपे स्टार्ट ब्लाग अने रेसीपी अने तो षेरकान एग् बिर्यानी चाल अंत चालाजी चाल बहुत सो ईजे एग् बिर्यानी चूप्दा सो निर् मार वीडियो की मंच कमेंट्स वाई थैंक यू सो मच कुटल भी इंका बेटमने खचिता पड़ता सो ओनली कुटे चूड़ी अंटे सैकंड चानेल कदा मन दी फैशन अं हाँ वर्क सो आ चानेल्लो चूस्ते ओनली कुटल वर के वस्तम इंकेम उ सो इदे ब्लांग चानेल का बट्टी को ना लाइफ स्टाइल एला उ अने वस्म सो मन वीडियो की वेल्लिपो मुझे ना चाने के एवरना कच्चे चानेल सब्सक्रैब् चुस्को ना वीडियो नचते लाइक चयें सो मे यूज फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स की खचिता षेर चयें लाइक चेयड़ा मर्चिपक लाइक वाले मन को एंटे यूट्यूब अने चानेल प्रमोटन जरूरत सो अंदमने से प्रति सारी लाइक चयें लाइक चयी से अड़ता सो इपड़े नैन एग् बिर्यानी अने चूपा आलरे एग्स अने बाईसा आलरे एग्स अने बाईसा सो रईस इपड़े प्रासेस तरवा वो फ्रिज गड़गर मे वे एल फ्रिज सो ई प्रासेस अर्वा फ्रिज चूपा फ्रिज फ्रिज आर्गने चूपा सो नैक्स्ट वीडियो वस्ताई सो एवरकते ओनली कुटल कावाल श्रीदेवी रेडी फैशन अं हाँ वर्क चानेल सब्सक्रैब् चुस् दाटे वीकली टू वीडियो अने मन कुटक को संबंधी वस्तायन सो फ्रेंड्स इपड़े मन एग् बिर्यानी एलाने चुद हेलो फ्रेंड्स सो इधे मैं फ्रिजन चाल मंदिर अड़गर फ्रिज एंत कास्ट अंड फ्रिज ये कंपनी अने वे एल कंपनी कास्ट वे अंत करेक्ट ऐडिया फिफ्टी फाइव थौज उड़ो चाल इयर्स अस्कोनी फाइव सिक्स इयर्स के अक सो इधे मन अडजस्ट टेमपरेशर उ कदा सो अभी इधे मन वाटर बाटल ऊर के फ्रिज डोर दीयक मिडिल डोर लागन नैन फ्रिज दी चाँ अब मत क्लीयर का इधी लीटर्स अने अब चूपन सो इपड़े नैन एग् बिर्यानी चुनाव मंजी बाग वर्ष पड़ती वर्षाकाल मंजी पर्फेक्ट रेसीपी अने चूप्दा वर्षाकाल स्वागत चुप्त दर्शा आस्वाद्चू मन मंजी पर्फेक्ट रेसीपी अने चुदा सो इपड़े फस्ट आन अंड टमाटास् कटी इकड़ो नो इटे सो अंक चेयला सो इपड़े फस्ट आन अने कटी एग् बिर्यानी की चाल बहुत एग् बिर्यानी अंदर इलांट सीजन वर्षा यानी चली की यानी चाल चाल सूपर उन्मा ट्रई चे चूँगी मंजी हेल्दी रेसीपी अने चाली सो और रूम टमाटाल दीकना इप्ड नाइट अन्ट नाइट डिन्नर टाइम का बट्टी सो रू आयन चाइज भी रूम टमाटा दीकना रईस मुदे कड़ी पे अन्ट इवे इन मिक् पटेकदा 
సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము మిక్సీ పట్టుకున్న గ్రేవీ ఉంటుంది కదా దాన్ని వచ్చేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను ఇది ఆప్షను అది మన ఇష్టము సాజీరా కూడా వేసుకోవచ్చు దాని బదులు మనము మిక్సీ పట్టిన గ్రేవీ ఉంది కదా దీన్ని వచ్చేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి దీంట్లో వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసేసేయాలి అనమాట ఇప్పుడే సో ఇవన్నీ మంచిగా ఆయిల్లో ఉడికించుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉడికించుకుంటే ఆ స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది సో మనం మూత పెట్టుకుంటే అది మంచిగా ఉడుకుతుంది అనమాట లేదు అనుకుంటే అంత స్టవ్ మీద అంత చిత్తుతా ఉంటుంది చిటాపట అనేసి సో అది ఉడికిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది ఒక పక్కకు వచ్చేస్తుంది కదా అప్పుడు మనం దీంట్లో కావాల్సిన మసాలా వేయాలన్నమాట ఉప్పు కారము అలాంటివి నేను మాకు సరిపడేంత కారపొడి వేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ వేస్తున్నాను తర్వాత వచ్చేసి పసుపు వేస్తున్నాను తర్వాత ధనియాల పొడి ఇది ఇంట్లో తయారు చేసిన ధనియాల పొడి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చికెన్ బిర్యానీలో వేస్తాం కదా సాహి బిర్యానీ మసాలా సో అది వేసాను బాగుంటుంది స్మెల్ కానీ టేస్ట్ కానీ ఏంటి అంటే రెసిపీకి మంచి ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా మంచి కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని నుంచి ఆయిల్ అంతా విడిచేంత వరకు ఉడి ఉడికించుకోవాలన్నమాట అప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది సో ఆయిల్ అంతా ఇలా దగ్గరికి అవుతుంది ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది అనమాట కొంచెం మనము ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు నాన్ స్టిక్ కానీ కొంచెం దొడ్డుగా ఉండే బాండీస్ కానీ ఏవైనా పెట్టుకుంటే మంచిది సో అది చేసి పక్కకు పెట్టేసేసుకున్నాం కదా మామూలుగా అయితే మనం గిన్నెలో అయినా వండుకోవచ్చు ఈరోజు ఏంటి అంటే టైం లేదు అనేసి నేను తొందరగా అవుతుంది అనేసి కుక్కర్లో వండుతున్నాను రైస్ వచ్చేసి మనము ఎగ్ బిర్యానీలోకి ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సహజీర ఇలాచి చెక్క లవంగాలు తీసుకున్న అంటే ఈరోజు వచ్చేసి కొంచెం చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ మసాలాలు వాడుతున్నా అనమాట రైస్కి సరిపడంత ఉప్పు వేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి రైస్ కడిగి పెట్టేసేసుకున్నా కదా ఇది వచ్చేసి కొంచెం మసల వాటర్ అనేది మసలగానే మనం ఈ రైస్ అనేది దీంట్లో వేసేసుకోవాలి చాలా అంటే చాలా తొందరగా క్విక్లా క్విక్గా అయిపోతుంది అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ లంచ్కి చికెన్ చేశాను సో అది అయిపోయింది దగ్గ అంటే కొంచెమే ఉందన్నమాట మళ్ళీ కర్రీ చేసేంత ఓపిక లేక అండ్ వర్షానికి కూడా ఇట్లాంటి బిర్యానీస్ చాలా బాగుంటుంది అంటే తింటే కూడా మైల్డ్గా ఉంటుంది ప్లస్ సీజన్కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో కొంచెం ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేసేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసేసుకొని ఒక రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి సో కుక్కర్ని బట్టి మీ కుక్కర్లో రైస్ ఎంతసేపట్లో ఉడుకుతుంది దాన్ని బట్టి సో మాకైతే రెండు విజిల్స్ అయితే రైస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంకొక కడాయి తీసుకొని నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫస్టే ఇప్పుడు ఏ కుక్కర్లో అయితే అన్నం వండానో ఆ కుక్కర్లో ఎగ్స్ అనేది ఉడికించుకున్నాను స్టార్టింగ్ చూపించినట్టున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కడాయి పెట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని మనము గ్రేవీ అనేది అడగంటకుండా ఉండడం కోసం కింద కొంచెం రైస్ వేసుకోవాలి రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇంకా దీనికి గ్రేవీ వేసుకోవాలి చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇలా చేసుకున్న మొత్తము ఈ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెడితే సరిపోతుంది అనమాట మనం చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీ ఉంది కదా 
అది అనేది స్ప్రెడ్ చేయాలి రైస్కి సో మనం ఫుల్ ఎగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ హాఫ్ హాఫ్ అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మన ఇష్టము లేదు అనుకుంటే ఇంకా ఎగ్స్ని కొంచెము ఆయిల్ వేసేసి దాంట్లో ఉప్పు కారం వేసి అలా కూడా కొంచెం వేయించి కూడా వేసుకుంటే అలా కూడా బాగుంటుంది సో ఈరోజు వచ్చేసి సింపుల్ ప్రాసెస్లో తొందరగా అయ్యే అయ్యేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి ఇది అసలు యాక్చువల్లీ రెసిపీ ఎలా ఉంటుంది అనేది అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం షేర్ చేసుకుంటాను సో ఒకసారి రైస్ వేసేసి ఫుల్ ఒక లేయర్ రైస్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం చేసిన గ్రేవీ ఉంటుంది కదా అది వేసేసి తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ ఉన్న ఎగ్స్ అనేది పెట్టేసేసుకోవాలి ఒక లేయర్కి సరిపోతే ఒక లేయర్ వేసేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట సో మిగిలిన అన్నం వేసేసుకుని మొత్తం అన్నం మనము మిగిలిన అన్నం ఉంటుంది కదా అదంతా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి ఉంటే పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం ఒక హాఫ్ లెవెన్ లెమన్ పి లెమన్ కూడా పిండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మూత పెట్టుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో సూపర్ ఉంటుంది ఈ సీజన్కి అయితే వర్షానికి అయితే సూపర్ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అనిపి అన్ అనుకుంటా అన్ సారీ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అది సో నాన్ వెజ్ ఉన్నప్పుడు స్వీట్ కూడా ఉండాలి కదా మనకు సో అందుకోసం అనేసి నేను ఇప్పుడు ఒక మంచి స్వీట్ చాలా సింపుల్ నేను చాలా అంటే చాలా సింపుల్ క్విక్గా చేసుకోవచ్చు కొంచెము గిన్నెలో కొంచెం నెయ్యి వేసేసి కాజు ఒకటే చే వేసాను ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే దీంట్లోకి మట్టుకు కాజు ఒకటైతేనే బాగుంటుంది మా టేస్ట్కి బట్టి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక కప్పు ఇది వచ్చేసి కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మీరు చేసిన ఒక రెండు మూడు గంటల తర్వాత కూడా అది అలాగే ఉంటుంది అనమాట మరీ గట్టిగా అవ్వకుండా మరీ లూజ్గా లూజ్గా ఉండకుండా సో సేమియా స్వీటు చూపిస్తున్నాను మంచి వేయించుకోవాలి సేమియాలను నేను ఒక కప్పు సేమియా తీసుకున్నాను వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పక్కకు తీసేసుకోవాలి తీసేసుకున్న తర్వాత మనం వేయించుకున్న తర్వాత కొంచెము నెయ్యి ఉంటుంది కదా సో నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు సాబుదాన తీసుకున్నాను వన్ కప్ సేమి అయితే హాఫ్ కప్పు సాబుదాన అనమాట సో ఇలా అయితే టే బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది ప్లస్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సేమియా సగుబియ్యం స్వీట్కు సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసేసి ఫస్టే నానబెట్టుకున్నాను నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి వేసి మంచిగా ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకున్న తర్వాత సగ్గు బియ్యం ఉడికిన తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్న సేమియా వేసేసి ఒక కప్పు చక్కెర తీసుకున్నాను పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒక కప్పు స్వీట్ తక్కువ తింటా తినేవాళ్ళు ముప్పావు కప్పు తీసుకున్నా సరిపోతుంది ఇది నెక్స్ట్ టైం నేను బెల్లంతో కూడా చూపిస్తాను సేమ్ రెసిపీ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను కదా ఇక్కడ పాలు వచ్చేసి త్రీ కప్స్ తీసుకుంటున్నాను త్రీ కప్స్ పాలు వేసేసుకొని కొంచెం ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇది సో మనకి ఇక్కడ ఒక పొంగు వచ్చింది చూసారా వచ్చిన తర్వాత కాజు వేసేసుకున్నాము సో స్వీట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను నా నాన్ వెజ్ థాలి రెడీ చేస్తున్నాను చికెన్ పొద్దున వండిన చికెన్ ఉంది రైత రైత అనేది కంపల్సరీ కదా మనకు నాన్ వెజ్ ఏ డిష్లో అయినా బిర్యానీ అట్లాంటి వాటిలోకి రైత అనేది కంపల్సరీ సో మన ఎగ్ బిర్యానీ అనేది ఇలా ఉంది 
సూపర్ ఎమ్మిగా ఉంది మరి ఎక్కువ ఘాటుగా లేకుండా మరీ తక్కువ లేకుండా చాలా అంటే చాలా బాగుందనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చే చేయాలనే చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా అంటే చాలా హెల్దీ రెసిపీ అనేది కూడా చెప్తాను నేను ఇది సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కీర క్యారెట్ కూడా కంపల్సరీ కదా సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి కీర పెడుతున్నాను నేను డిన్నర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను డిన్నర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా స్వీట్ అనమాట చూసారా ఇది నేను చేసి పెట్టి ఒక టూ అవర్స్ అవుతుంది మీకు ఎలా ఉంటుందని చూపించడం కోసమే టూ అవర్స్ తర్వాత నేను ఈ వీడియో అనేది 